हेलो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी फ्रेंड्स पिछले दो वीडियोस में मैंने सीनियर सिटीजन्स के द्वारा की जाने वाली कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज के बारे में बताया था जिसमें से पिछले एक वीडियो में फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज फॉर अपर बॉडी और दूसरे वीडियो में फ्लेक्सीबिलिटी एक्सरसाइजेज फॉर स्पाइन के बारे में बताया था आप में से जिन लोगों ने वे एक्सरसाइजेज के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल की प्ले में जाकर भी देख सकते हैं और उन एक्सरसाइजेस से बेनिफिट ले सकते हैं फ्रेंड्स जैसा कि हम पिछले दो वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का होना कितना इम्पॉर्टेंट है और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आना शुरू हो जाती है और सीनियर सिटीजन अपनी बॉडी में एक रिजिडिटी या एक टाइटनेस हमेशा महसूस करते हैं जिसकी वजह से डेली एक्टिविटीज़ को करने में उन्हें कुछ प्रॉब्लम आने लगती है और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम की वजह से डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट भी कम होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से लाइफ थोड़ा बोरिंग और नीरस महसूस होने लगती है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए और एल्डरली पर्सनस के लिए लोअर बॉडी फ्लेक्सीबिलिटी को इनक्रीज़ करने के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेज लेकर आया हूँ इसलिए अगर आप भी अपने लिए इन फ्लेक्सीबिलिटी एक्सरसाइजेज की नीड को महसूस करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइजेज किस तरह से करनी है फ्रेंड्स फर्स्ट एक्सरसाइज को सीटीड हिप फ्लैक्शन कहा जाता है इस एक्सरसाइज में आपको आराम से चेयर पर बैठे रहना है और थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाना है अब धीरे धीरे जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है राइट लेग को हल्का हल्का ऊपर उठाना है फाइव सेकेंड यहाँ पर होल्ड करना है और उसके बाद धीरे धीरे वापस नीचे ले जाना है फिर से इसी पैटर्न को रिवाइज करना है और लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है जिस रेंज तक आप आराम से लिफ्ट कर सकते हैं वहाँ तक उठाएं फाइव सेकेंड होल्ड करें और उसके बाद धीरे धीरे वापस नीचे ले आए इस एक्सरसाइज को आपको एक लेग में आठ से दस रिपीटेशन के लिए कम्प्लीट करना है उसके बाद इस एक्सरसाइज को अदर लेग में भी उसी तरह से आठ से दस रिपीटेशन में कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज को आपको दिन में दो बार कंप्लीट करना है फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज से हमारे हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है और साथ ही साथ हिप जॉइंट को सपोर्ट करने वाले मसल्स की भी स्ट्रेचिंग होती है फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी फ्लेक्सीबिलिटी एक्सरसाइज में एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के रूप में अपनाई जाती है फ्रेंड्स अगली एक्सरसाइज को स्टैंडिंग क्वार्टर से स्ट्रेच कहा जाता है इस एक्सरसाइज को आप आराम से खड़े होकर कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है आपको एक नी को बेंड करना है और फुट को हैंड से ग्रिप करना है और उसके बाद धीरे धीरे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है इस एक्सरसाइज में अगर आपको बैलेंस को मेंटेन करने में दिक्कत आती है तो आप किसी चेयर का या टेबल का या दीवार का सहारा लेकर भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को आपको 8 से 10 रिपीटेशन में दिन में दो बार परफॉर्म करना है फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज से हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है और साथ ही साथ हिप जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करने में भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स अगली और तीसरी एक्सरसाइज को सीटेड हिप ओपनिंग कहा जाता है इसमें आपको उसी तरह से अपनी चेयर पर बैठे रहना है अब थोड़ा सा चेयर पर आगे की तरफ खिसक कर आ जाए अब धीरे धीरे जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है धीरे धीरे दोनों लेग्स को ओपन करना शुरू करें और उसके बाद में मैक्सिमम रेंज तक इसे ले जाए फिर धीरे धीरे वापस न्यूट्रल पोजिशन में यानी कि स्टार्टिंग पोजिशन में ले आए यानी कि लेग्स को धीरे धीरे क्लोज कर लें फिर से धीरे धीरे इसे ओपन करना स्टार्ट करें मैक्सिमम रेंज तक जाएं और उसके बाद धीरे धीरे वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से याद करा रहा हूं कि आपको किसी भी एक्सरसाइज में ओवर स्ट्रेच नहीं करना है ना ही अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेन करना है क्योंकि इससे मस्कुलर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं इसलिए इन एक्सरसाइजेस को आप पेन फ्री रेंज में ही परफॉर्म करें फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को भी आपको आठ से दस रिपीटेशन में दिन में दो बार कंप्लीट करना है फ्रेंड्स अगली और फोर्थ एक्सरसाइज आपको खड़े होकर करनी है आप एक चेयर का या टेबल का या आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं और जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है धीरे धीरे लेग को साइड की तरफ ओपन करना है और फिर धीरे धीरे क्लोज कर देना है फिर से इसी पैटर्न में ओपन करना है और धीरे धीरे क्लोज कर देना है इस एक्सरसाइज को हिप साइड स्ट्रेच कहा जाता है और इस एक्सरसाइज से हमारे हिप जॉइंट की मोबिलिटी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है साथ ही साथ रेंज ऑफ मोशन को भी इंक्रीज करने में ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव होती है 
फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को भी आठ से दस रिपीटेशन के एक सेट में आपको दिन में दो बार कंप्लीट करना है फ्रेंड्स अगली और पांचवी एक्सरसाइज को स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच कहा जाता है इस एक्सरसाइज में आप दीवार का सहारा लेकर आराम से खड़े हो जाएं। अब जिस लेग में आपको स्ट्रेच करना है उस लेग को पीछे रखें और दूसरी लेग को थोड़ा सा आगे की तरफ रखें जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है अब धीरे धीरे आपकी बॉडी वेट को वॉल की तरफ शिफ्ट करें इससे आप अपने काफ मसल्स में थोड़ा स्ट्रेच महसूस करेंगे जिस रेंज तक आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं धीरे धीरे आराम से स्ट्रेच करें और उसके बाद में वापस अपनी बॉडी को स्टैंडिंग पोजीशन में ले आए अब इस एक्सरसाइज को फिर से रिवाइज करें और इस एक्सरसाइज को आठ से दस रिपीटेशन में कम्प्लीट करें अब इसी एक्सरसाइज को अदर लेग में सेम पैटर्न में आपको रिवाइज करना है अब लेफ्ट लेग को आप पीछे की तरफ रखें और राइट लेग को आगे की तरफ बेंड करके हल्का सा रखें जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है अब धीरे धीरे फिर से बॉडी वेट को वॉल की तरफ शिफ्ट करें इससे आप अपने काफ में स्ट्रेच महसूस करेंगे जिस रेंज तक आप इस स्ट्रेच को बियर कर सकते हैं उतना ही इसे स्ट्रेच करें ओवर स्ट्रेचिंग बिल्कुल ना करें अब धीरे धीरे स्ट्रेच को थोड़ी देर के लिए मेंटेन करें और उसके बाद धीरे धीरे वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। इस तरह से इस एक्सरसाइज को दोनों लेग्स में आपको कंप्लीट करना है फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को भी आठ से दस रिपीटेशन के एक सेट में आपको दिन में दो बार कंप्लीट करना है सो so फ्रेंड्स अभी आपको मैंने जो पाँच एक्सरसाइज बताई हैं लोअर बॉडी फ्लेक्सीबिलिटी को इनक्रीज़ करने में ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और केवल सीनियर सिटीजन ही नहीं अगर यंग एडल्ट्स और यंग पर्सनस भी इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली अपने डेली एक्सरसाइज रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो उनको अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलती है और साथ ही साथ वे पूरा दिन अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं सो so फ्रेंड्स आप इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें और इन एक्सरसाइजेस से ज़रूर बेनिफिट लें अगर आपको इन एक्सरसाइजेस को करने में किसी तरह की प्रॉब्लम हो या इनसे रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो so फ्रेंड्स ये तो था आज का हेल्थ अपडेट आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथ ही साथ बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल के आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो